السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرف اللہ الدین آمن و منکم والدین اوت العلم درجات اللہ بما تعمل خبیر آمنہ باللہ صدق اللہ مولان علی اللہ உங்களிலே ஈமான் கொண்டவர்கள் மற்றும் மார்க்க ஞானம் வழங்கப்பட்டவர்களுடைய அந்தஸ்துக்களை அல்லாஹ் உயர்த்துகிறான் நீங்கள் என்னென்ன அமல்கள் செய்கிறீர்களோ எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கிறான் என்று இந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் பேசுகிறான் ஈமான் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போன்ற இல்மு முக்கியம் எந்தளவுக்கு நம்மிடத்தில் இல்மு இருக்கிறதோ அந்தளவுக்கு அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு புத்தி கூர்மையை தருவான் அறிவு தீச்சண்யத்தை தருவான் ஒரு முஸ்லீமும் அவன் புத்திசாலித்தனமாக இருக்க வேண்டும் அவனுடைய செயல்பாடுகள் அறிவுபூர்வமாக இருக்க வேண்டும் என்பது இந்த வசனத்தினுடைய ஒரு கட்டளையாக இருக்கிறது எந்த ஒரு காரியத்தை நாம் அணுகினாலும் மேலோட்டமாக நாம் அணுகக்கூடாது ஒரு சாதக பாதகங்கள் என்ன அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்கிற அந்த தூர நோக்கோடு அணுக வேண்டும் என்பதையெல்லாம் இந்த வசனம் சூசகமாக நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது காரணம் நம்முடைய மார்க்கம் இருக்கிறது அது அறிவுபூர்வமான மார்க்கமாக இருக்கிறது குரானிலே பல இடங்களிலே அல்ல நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா யோசிக்க வேண்டாமா ஆராய வேண்டாமா என்றெல்லாம் கேட்பதன் மூலமாக அந்த ஆய்வு திறமையை வளர்த்து கொள்ளும்படி நம்முடைய மார்க்கம் சொல்கிறது எதையும் சிந்தித்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நம்முடைய மார்க்கம் சொல்கிறது யோசனை இல்லாமல் எதையும் செய்துவிட்டு நாம் ஏமாந்து விடக்கூடாது என்று எச்சரிக்கவும் செய்கிறது ஒமா ஏக்கிலுகா இல்லல் ஆலிமுன் குரானிலே ஒரு வசனத்தில் அல்லாஹ் பேசும்போது நன்கு அறிந்தவர்கள் இதை விளங்கிக் கொள்வார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் இல்முனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி அல்லாஹ் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான் ஒரு மனிதன் அறிவுபூர்வமாக செயல்பட வேண்டுமென்றால் ஒரு மார்க்க விளக்கத்தோடு செயல்பட வேண்டுமென்றால் அல்லாஹுடைய நாட்டம் அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது அதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுவை தொழுது வணங்கி அவரிடத்தில் கையேந்தி பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அனலம்பரமான ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ்ன் எடுத்துரைத்தார்கள் மை யுரிதுல்லாஹு விஹி ஹைரன் யூ ஃபக்யூ ஃபித்தின்யா யாருக்கு அல்லாஹ் நலவை நாடுகிறானோ அவரை அல்லாஹ் மார்க்கத்திலே நல்ல விளக்கசாலியாக ஆக்குவான் என்று அப்படியானால் அன்பான பெருமக்களை அல்லாஹ் நமக்கு நலவை நாட வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய திருப்பொருத்தத்தை பெறுவதற்கு உண்டான அந்த உபாயங்களிலே அந்த வழிமுறைகளிலே நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் தான் அல்லாஹ் நமக்கு நலவை நாடினால் அதற்கு பின்பு நாம் மார்க்கத்திலே விளக்கசாலியாக இருப்போம் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலேயும் நல்ல அனுபவங்கள் உண்டாகும் நாம் அறிவுபூர்வமாக நாம் செயல்பட வாய்ப்பாக இருக்கும் நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மூதாதையர்கள் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று அவர்கள் செயல்படாமல் அவர்கள் தங்களுடைய அறிவை தங்களுடைய புத்தியை அவர்கள் பட்டை தீட்டி கொண்டு வாழ்ந்தார்கள் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலேயும் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் சாபி கூறல் அவ்வளவுனாகி அந்த முந்தைய முன்னோர்கள் இருக்கிறார்களே அவருடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அதை கண்கூடாக நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாமா எஸ் ஆர் சம்சுல் ஹுதாஜத் அவர்கள் மற்றும் ஏனைய எல்லா முன்னோர்களுடைய அந்த ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் நாம் பார்த்தோம் என்றால் எவ்வளவு பெரிய விவேகிகளாக அவர்கள் அறிவில் சிறந்தவர்களாக மா மேதைகளாக திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வேண்டும் லால்பேட்டையிலே அல்லாமா அமானி ஹஜரத் என்கின்ற ஒரு மாபெரும் மேதை அந்த மார்சாவிலே முதல்வராக ஒரு இருபது ஆண்டுக்கு மேலாக அவர்கள் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் ஹிதுமத் செய்திருக்கிறார் ஈரோடு தாவுதிய அரபி கல்லூரிக்கு அவர்கள்தான் ஒரு உந்து சக்தியாக ஒரு மெயின் காரணமாக இருந்திருக்கிறார் அல்லாமல் அமானியதவருடைய அந்த அறிவு அவர்களுடைய அந்த விவேகத்தை வரலாற்றுகளில் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்தளவுக்கு அவர்கள் ஒரு சிந்தனையாளராக ஒரு மதி யூகியாக அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அரபி கல்லூரிகளிலே உந்தத்துல் அதில்லா என்கிற ஒரு கிதாப் அந்த கிதாப் மூலமாக தொழுகையினுடைய நேரங்களை நாம் கணித்து கொள்ள முடியும் மட்டுமல்ல கிபிலாவுடைய திசைகளையும் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒவ்வொரு அரபி கல்லூரியிலேயும் தொழுகையினுடைய நேரங்களை 
ஆய்வு செய்ததுக்குண்டான அந்த வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படுகிறது மட்டுமல்ல கிபிலாவுடைய திசைகள் அதாவது நாம் ஊரிலே உலகத்தில் எங்கு இருந்தாலும் எந்த பக்கம் கிபிலா என்பதை கண்டுபிடித்து கொள்வதற்கான வழிகாட்டுதல்களும் இருக்கிறது அதற்கான அந்த வழிகாட்டு நூலை எழுதியவர்கள் அல்லாமல் அமானி எதிர்த்தவர்கள் அப்படியானால் அவர்கள் எப்படி தங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் தங்களுடைய சிந்தனை எப்படி அவர்கள் சீர்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை பாருங்கள் அல்லாஹ் ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல அறிவை தந்திருக்கிறான் நல்ல ஞானத்தை தந்திருக்கிறான் என்ன செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய அறிவை மேலும் மேலும் வளர்த்து கொள்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் அதைத்தான் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் அந்த வசனத்தின் வாயிலாக நமக்கு எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறான் மார்க்கம் நம்மை பாவம் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறது என்ன பாவம் செய்தோம் என்றால் அதனுடைய விளைவுகளையும் நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறது மறுமையில் மட்டும் நாம் அந்த விளைவுகளை நாம் சந்திக்க போவதில்லை இம்மையிலையும் கூட ஒவ்வொரு பாவத்தின் மூலமாக என்ன என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் என்கின்ற அந்த மறைமுக எச்சரிக்கைகளையும் நம்முடைய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது குடித்தோம் என்றால் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் விசாரம் செய்தோம் என்றால் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் சூதாடினோம் என்றால் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் பிறருடைய சொத்தை நாம் பறித்தோம் என்றால் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் நாம் கேவலப்பட்டு இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டிய நிலை உண்டாகுமே என்பன போன்ற பல விஷயங்களை நம்முடைய மார்க்கம் சொல்லியிருக்கிறது அதன் காரணமாக நீங்கள் என்ன செய்யாதீர்கள் அந்த மாதிரியான தப்பு தாண்டவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள் ஒரு கால் நீங்கள் ஏதாவது தப்பு தாண்டவத்தில் ஈடுபட்டு விட்டீர்கள் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் சீக்கிரம் அதிலிருந்து விடுபட்டு என்னிடத்தில் மீண்டு விட வேண்டும் என்று நம்முடைய மார்க்கம் சொல்கிறது பாத்திமாரதி அல்லா ஹுத்தல்லா அன்ஹா அவர்களை பார்த்த பெருமானார் ரசூதாஸ் லாஸ் பேசினார்கள் உண்மை நீ நரகத்திலிருந்து நீ காப்பாற்றிக்கொள் மறுமைய நாளிலே நான் உனக்கு எந்த சிபாரிசும் பண்ண முடியாது எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் அன்பான பெருமக்களே பாத்திமாரதி அல்லா ஹுன்ஹா அவர்கள் ஒருபோதும் பாவம் செய்ய போவதில்லை நரகத்திற்கு அவர்கள் ஆளாக போவதில்லை ஆனால் சையதத்து நிசாய் அகிரி ஜன்னாவாக இருந்த பாத்திமார் அது எல்லாம் அவர்களை மையப்படுத்தி நம்மை பெருமானார் ரசூல்லா சிராஸ் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் நீங்கள் தான் உங்கள் நஃப்ஸுகளை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் நரகம் தீண்டாதவாறு பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லா தன்னுடைய திருத்துவதரை பார்த்தே சொல்கிறான் லையின் அஷரக்தல எஹுபத்தன்னா அமலுக்கும் நீங்கள் சிரித்து வைத்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய அமல் வீணாய் போய்விடும் என்று அல்லாஹ் பெருமானாரை மையப்படுத்தி சொல்கிறான் பெருமானார் சிரித்து வைக்கவா போகிறார்கள் ஆனால் பெருமானாரை மையப்படுத்தி அல்லாஹ் என்ன செய்கிறார் நம்மை எச்சரிக்கை செய்கிறார் நீங்கள் சிரிக்கலே போய்விடாதீர்கள் நீங்கள் ஜினாவிலே போய்விடாதீர்கள் நீங்கள் தப்பு தாண்டவங்களை ஈடுபாதீர்கள் அன்னலாரோ அன்னலாருடைய குடும்பமோ அவர்கள் எந்த தப்பு தாண்டவங்களும் ஈடுபட போவதில்லை ஆனால் எச்சரிக்கை நமக்கு இருக்கிறது அன்பான பெருமக்களே அப்படி நாம் பாவங்களில் நம்முடைய இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஈடுபடுகிற போது எதிர்பாராமல் சீக்கிரமாக திரும்பி வந்துவிட வேண்டும் என்கிற ஒரு அறிவுபூர்வமான ஆலோசனை அதே அல்லாம அமானி ஹஜரத் அவர்கள் வேலூரிலே கோட்டை மைதானத்திலே ஒரு கிறித்துவ பாதிரி பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நாங்கள் மக்களே அழைக்கின்றோம் உங்களை அழைக்கிறோம் பாவிகளே வாருங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறோம் உங்களுடைய பாவங்களுக்கு விமோச்சனம் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் தேவன் உங்களை மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய பாவங்களை எங்களிடத்திலேருந்து முறையிடுங்கள் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் உங்களுக்கு இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைத்துவிடும் என்று தேவன் உங்களை பார்த்து எடுத்துரைக்கிறார் ஆனால் முகமது நபியே என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் தான் உங்களை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் தம்முடைய அருமை மகள் ஃபாத்திமாவுக்கு கூட உன் உனக்கு நான் சிபாரிசு பண்ண முடியாது என்று சொல்லுகிறாரே அந்த ம மதம் நல்ல உண்மையான மதமா எங்கள் மதமும் உண்மையான மதமா எனவே நீங்கள் கிறித்துவத்தை நோக்கி விரைந்து வாருங்கள் என்று ஒரு பாதிரியார் பேசும்போது தான் அல்லாம அமானி ஹஜரத் அவர்கள் அங்கே பாக்கியாத்தில் உஷாதாக இருக்கிற போது கடந்து செல்கிற போது நேராக மேடைக்கு சென்று விட்டார்கள் பர்மிஷன் கேட்டார்கள் மேடையில் ஏறி எனக்கு சில நிமிடங்கள் தாருங்கள் நான் சில விளக்கங்கள் எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று சொல்ல உடனே அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க சொல்லுகிறார்கள் ஊரில் இரண்டு மருத்துவர் இருக்கிறார்கள் ஒரு மருத்துவர் சொல்லுகிறார் நீ என்ன வேண்டுமானாலும் செய் என்ன பாவம் வேண்டுமானாலும் செய் நான் உனக்கு மருத்துவம் பார்க்கிறேன் உனக்கு சிகிச்சை அளித்து விடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நீ என்ன செய்ய விபச்சாரம் செய்ய கூட்டி என்ன வேண்டுமானாலும் பண்ணு அதனால் என்ன ஏற்பட்டாலும் நான் உனக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறேன் என்று ஒரு மருத்துவர் சொல்லுகிறார் இன்னொரு மருத்துவர் சொல்லுகிறார் நீ குடிக்காத நீ விபச்சாரம் செய்யாத நீ சூதாடாத நீ அப்படி செஞ்சால் உனக்கு பெரிய கெடுதிகள் உண்டாகும் அதற்கு பின்னால் நான் மிகப்பெரிய கெடுதிகள் உண்டாகிவிட்டால் உனக்கு சிகிச்சை செய்ய முடியாமல் போய்விடும் நீ நீயே உன்னை அழித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலை உண்டாகிவிடும் என்று இன்னொரு மருத்துவர் சொல்லுகிற போது எந்த மருத்துவர் சிறந்த மருத்துவர் என்று அல்லாமல் அமானி 
அவர்கள் அங்கே கோட்டை மைதானத்திலே குறுமியிருந்த மக்களை பார்த்து பேசிய போதுதான் இந்த இரண்டாம் மருத்துவர் சொல்லுகிறீர்களே அவர் தான் நல்ல மருத்துவர் ஆம் தம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து தம்முடைய சமுதாயத்தை பார்த்து குடிக்காத விபச்சாரம் செய்யாது செய்ய அதுக்கு பின்னால் உண்மை காப்பாற்ற முடியாது நீ மிகப்பெரிய அளவுக்கு நீ மோசம் போய்விட்டால் பின்னால் நீயே அழிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலை உண்டாகும் என்று சொல்லுகிற அந்த மருத்துவருடைய அந்த ஆலோசனை தான் ஒரு சிறந்த அதைத்தான் எங்கள் பெருமானார் சொன்னார்கள் தம்முடைய சமுதாயத்தை பார்த்து சொன்னார்கள் நீங்கள் இந்த தப்புக்கெல்லாம் செய்யாதீர்கள் நீங்கள் ஒரேடியாக செய் சீக்கிரமாக மீண்டு வர வேண்டும் அப்படியே போய்விட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்களையே நீங்கள் மாய்த்து கொள்ள வேண்டிய அழித்து கொள்ள வேண்டிய நிலை உண்டாகும் என்று அதைத்தான் என் பெருமானார் சொன்னார்கள் என்பதை சொன்னபோது தான் அந்த பாதிரி உட்பட எல்லோரும் உடைய தலைகளும் கவிழ்ந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் அன்பான பெருமக்களை இல்மு மார்க்க ஞானம் இந்த மார்க்க ஞானம் நமக்கு வந்துவிட்டால் நாம் அறிவுபூர்வமாக ஆக்கப்பூர்வமாக காரணம் நம்முடைய மார்க்கத்திலே ஒவ்வொரு சட்டத்திட்டங்களும் அது நம்முடைய அறிவுக்கு ஏற்ப உள்ளது தான் நம்முடைய அறிவு ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற வகையில் தான் நம்முடைய சரியத்து சட்டங்கள் யாவும் தராக்கு சட்டமாக இருக்கட்டும் அது இதா சட்டம் நீ காய்ச்சிட்டு எதுவானாலும் சரி அதைத்தான் நல்லாக சொல்லுகிறான் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் இல்முகளை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தரஜாக்களை உயர்த்துகிறேன் என்று அல்லாக சொல்லுகிறானே அந்த இல்மு மூலமாக நாம் பல்வேறுப்பட்ட ஞானங்களை விளங்கி அறிவுபூர்வமாக செயல்படுவதற்கு அல்லாஹ் ரப்பலாம் எல்லோருக்கும் நல்ல புரிவானாக வாக்கு தாவன் அமர்ந்து இல்லாக இருப்பதாக